বলা হয়ে থাকে একজন নাকি তার জীবনের সর্বোচ্চ স্মৃতি স্কুল জীবনেই অর্জন করে কারণ জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়টা আমরা স্কুলেই কাটাই শৈশব থেকে কৈশোর আর কৈশোর থেকে অদূর যৌবনের হাতছানি আমরা বড় হতে থাকি আরও বড় হব স্কুলটা আরও পুরনো হবে একশো পঞ্চাশের ভাস্কর্যটা দুশো পঞ্চাশের হয়ে যাবে কিন্তু স্মৃতিগুলো স্মৃতিগুলো ঘোলা হবে না কখনো এই তো মনে আছে সেদিন যখন আমি বাবার ঘাত ধরে গুটি গুটি পায়ে হা হয়ে তাকে ছিলাম একশো পঞ্চাশের ভাস্কর্যটার দিকে বিশ্বের সাথে বাবাকে জিজ্ঞেস করি বাবা এটা কি বাবা বলেন এই স্কুলের একশো পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে ভাস্কর্যটি বানানো হয় আমি বিস্মিত হই একশো পঞ্চাশ বছর সে একশো পঞ্চাশ বছর ধরে এটাই দিনাজপুরের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় তাই তো দিনাজপুরের স্কুল শব্দটার প্রতিশব্দ যেন দিনাজপুর জেলা স্কুল আমরা সবাই জানি যে আমাদের প্রত্যেকেরই দিনাজপুর জেলা স্কুলে পড়ার শুধু ইচ্ছাই ছিল না সবার কাছে এটা ছিল একটা স্বপ্নের মতো আর এটা আমাদের কারো কাছে অচেনা নয় যে কতটা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমরা সেই স্বপ্নটা পূরণ করেছি মনে পড়ে কিভাবে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল সাদা খাকি পোশাক আর নীল ব্যাচ দিনাজপুর জেলা স্কুলের ছাত্র হিসেবে আমাদের পূর্ণাঙ্গতা দেয় ও হ্যাঁ এই শোল্ডার ব্যাচ পাওয়ার শেষ ব্যাচ কিন্তু আমরাই সেই সাদা খাকি পোশাকে প্রথম যেদিন ক্লাসটিতে সমাবেশে আসি নিজেকে সত্যি একজন সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছিল আবার সেই সমাবেশে দেরিতে আসার জন্য মোতাসারের বেতের বাড়ি কেউ কি কোনোদিন ভুলতে পারবে তারপর সেই টিফিনের কথায় দিনাজপুর জিলা স্কুলের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস পুরী যতগুলোই হোক ডাল বেশি লাগবেই ডালের পরিমাণ সমানুপাতিক মুখের হাসি প্রস্ত যে যাই মিস করুক টিফিন মিস করতে কেউ রাজি নয় শুধুমাত্র এই টিফিনের জন্যই আমরা ক্লাস ক্যাপ্টেনের সাথে খাতের একটু বেশি করে লাগাতাম যে যত বেশি ডাল দিবে সে তত বেশি ভোট পাবে তারপর টিফিন খেয়ে কলের পাড়ে উঠছে পড়া ভিড় সেখান থেকে বন্ধুর ঘাড়ে হাত দিয়ে স্কুল প্রাচীরের দিকে হেঁটে চলা উদ্দেশ্য বন্ধুর টাকায় প্রাচীরের ওপারে থাকা মামার কাছে ঝালমুড়ি ফুচকা আইসক্রিম বা পুরি কিনে খাওয়া আর প্রাচীরের ফাঁক দিয়ে মামাদের টাকা দেয়া আর নেয়ার সত্যি এক অসাধারণ অনুভূতি ছিল মনে পড়ে সেই বৃষ্টি পুকুর আমাদের পুকুর ঘাট পুকুর থাকলেও তাতে জল ছিল না তাই সেই জলের একমাত্র ভরসা ছিল বৃষ্টির পানি আর একবার বৃষ্টি হলেই পুকুরকে ঘিরে সবার ভিন্ন রকম সব কৌতূহল আবার এক অন্য রকম খেলা পুকুরের দুই ধারে দুই দল একে অপরকে ভেজানোর প্রতিযোগিতায় লেগে যায় কতই না মজার সেই খেলা ধীরে ধীরে আমরা বড় হতে থাকি খেলার ধরনগুলো পাল্টায় ফুটবল ক্রিকেট আরও কত খেলা ক্রিকেট ব্যাটের উচ্চতা ছিল আবার আমাদের টিফিনের জন্য রাখা খড়ি আর ফুটবল তোমরা তো জানোই আমাদের ওসমান ভাই বৃষ্টির পর আমাদের মানচিত্রের সাগর অংশটুকু ডুবে যেত আর আমরা পানি উপকে করে একটি দেশের উপর গিয়ে সেই দেশ জয়ের আনন্দ পেতাম কেউ আবার জয় করত এভারেস্ট চোখের সামনে গড়ে উঠতে দেখি এক নতুন ভবন যার নাম লাইব্রেরি ভবন এই ভবন নিয়ে সবার কত উচ্ছ্বাস কত উদ্দীপনা আর তারই সাথে কৌতূহল বিজ্ঞান ভবন নিয়ে না জানি কত কি আছে তাতে এরপর সময় যত গড়িয়েছে এক একই পুরাতন কৌতূহল মিটিং গিয়ে নতুন সব কৌতূহল জন্ম হয়েছে সপ্তাহে প্রতিদিন ক্লাসগুলোতে পর্যাপ্ত উপস্থিতি না থাকলেও রুটিনে যেদিন শারীরিক শিক্ষা ছিল সেদিন তো সবাই আসবেই আর আমাদের গোল পোস্ট কোনো আন্তর্জাতিক ফুটবল মাঠে দশ বছর যতগুলো গোল হয় আমাদের গোল পোস্টে বোধ হয় এক মাসে তার চেয়ে বেশি গোল হয় কর্মক্ষেত্রে যখন অফিসে চেয়ারে বসে কাজের চাপের কথা ভাববো তখন অবশ্যই এই গলির কথা এই সিঁড়ি কথা আমাদের মনে পড়বে হাই কতই না ক্লাস ফাঁকি দিয়ে সেই সিঁড়িতে বসে আড্ডা দিয়েছি স্মৃতির অ্যালবামে সেদিনও সবই স্পষ্ট থাকবে দেখতে দেখতে পৌঁছে যাই আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্যস্থলে মূল ভবন মূল ভবনের তিনটি তলায় মোট তেরোটি রুম তেরো নম্বর রুম থেকে আজ এক আর দুই নম্বর রুম ধীরে ধীরে ক্লাসের সংখ্যা যতই বেড়েছে রুমের নাম্বার ততই কমেছে সব কিছু পেরিয়ে আজ সেই বিদায় রুমের অংশ আমরা কখন যে এতগুলো বছর পার হয়ে গেল আমরা কেউ তা বুঝতেই পারিনি আমাদের সুরাই ম্যাডাম যথার্থই বলেছিলেন একবার হায় রে তোরা যখন স্কুলে ভর্তি হলি তখন তোদের নাক দিয়ে পানি পড়তো আর আজ যখন চলে যাচ্ছিস তখন এক একজনের মুখ ভর্তি দাঁড়ি আর গোফ সত্যিই তো কত আনন্দ কত কান্না কত হাসি কত অভিজ্ঞতা কত স্নেহ কত ভালোবাসা পেছনে ফিরে তাকালে আজও সবটা মনে পড়ে কীভাবে আমরা এই স্কুলে আটটা বছর কাটালাম সত্যি আর আটটা বছর বলতে পারি ঠিক কতগুলো স্মৃতি আমাদের এই যাত্রা সঙ্গী হওয়ার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই যাত্রায় আমরা আমাদের প্রিয় দুই বন্ধুকে যেমন চিরকালের জন্য হারিয়েছি তেমনি অনেক বন্ধু আবার অন্য কোথাও গিয়ে পড়ছে ধন্যবাদ তাদেরকেও অনেক শিক্ষকও আজ অন্য কোথাও চলে গেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা আমাদের এই যাত্রার পথ প্রদর্শক হবার জন্য তবুও আমরা যারা সম্পূর্ণ যাত্রাটা একসাথে শেষ করলাম তাদের এই পথ চলার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ 
শেষে বলতে চাই দিনাজপুর জিলা স্কুল তুমি একটি স্বপ্নের নাম একটি ভালোবাসার নাম স্বমহিমায় তুমি আরও যুগ যুগ এগিয়ে চলো এটা আমাদের সবার প্রার্থনা তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসি বিদায়